Hello everyone. I'm your super kind teacher Chloe. 안녕하세요. 여러분의 친절한 선생님 Chloe입니다. Wow, everybody. Thumbs up. You've came a long way. 와, 우리 친구들 정말 너무 장해요. 레벨 1, 잘 무사히 마치고 이렇게 레벨 2에서 선생님을 다시 만나게 됐네요. 와, 선생님 다시 한번 박수 칠게요. 자, 그러면 오늘도 신나고 재미난 내용이 기다리고 있는데요. Are you ready? Okay, then. Let's go! Today's lesson. Where are you? 정말 우리 친구들, where are you? <웃음> 어떻게 대답해야 될까요? 이번 레슨에서는요, 의문사 where를 사용해서 의문문을 만들고 대답하는 연습을 해보겠습니다. 그리고 집안의 방에 관련된 단어들을 익혀보도록 할게요. 의문사 where를 이용한 의문문 알아볼까요? 나 어디 어디에 있어요? 라고 답할 때 I'm in 음, 음, 구문을 사용합니다. 너는 어디 있니? 어떻게 얘기하면 좋겠죠? 그렇죠. Where 사용해서 Where are you? 라고 물어볼 수 있겠습니다. 나 거실에 있어. 대답해 볼까요? 거실은 living room이니까 I'm in the living room 이라고 대답할 수 있겠습니다. 그녀는 어디에 있니? 그녀로 바꿔볼까요? Where is she? 부엌에 있어. She is in the kitchen. In the kitchen 이라고 대답을 잘했네요. 이번엔 집안의 방 관련 어휘들에 대해서 알아보겠습니다. 그는 욕실에 있어. He is in the bathroom. 욕실은 bathroom 이라고 합니다. 보통 어, 목욕을 하는 bathtub이 있는 건 욕실, bathroom이라고 얘기를 하죠. 번데기 발음, th 발음 주의하세요. 그녀는 침실에 있어 라고 얘기하고 싶을 땐 She is in the bedroom이라고 합니다. 침실은 bedroom이니까 bathroom과 혼동하면 안 돼요. 자, 이번에는 집과 관련된 다양한 어휘들에 대해서 살펴볼까요? 거실, living room, 식당, dining room, 부엌은 kitchen, 치킨이 아니에요, kitchen, 부엌은 kitchen이었고요. 정원은 garden, 지하실은 basement, 뒷마당은 backyard, 앞마당은 front yard라고 합니다. 마지막으로 차고. 외국에는 아파트보다 단독 주택이 더 많죠. 그래서 일반적으로 이런 차고가 있는데요. Garage라고 얘기할 수 있겠습니다. 자, 지금까지 오늘 배울 학습 목표와 표현들을 선생님과 함께 미리 살펴봤는데요. 자, 여전히 기억하고 있죠? 그래요. 신나는 응원 구호 외쳐보면서 시작해볼게요. Go, go! Junior Adventure Friends!